后有危险。王东，你好强大，好神圣的气息。这股力量是在保护王东吗？一老。王东的精神之海隐藏的究竟是什么？会不会对他有所损伤？那是封印的力量，用来守护王东的精神之海不被侵蚀。封印，宇浩，你不要尝试窥视王东的精神之海。这股力量源自于一缕神识，足以让你心神俱灭。好险！神识是什么？所谓神识，就是神明的一丝意识。神，王东的身世很不简单，他精神之海中的那缕神识，其原主的强大难以想象，即使是我生前最强的时候，也无法与之匹敌。王东到底什么身份？怎么了？没，没事，只是窥视你的精神之海，对我的消耗有点大，我也没发现什么异常。早知道会让你这么累，就不要你做这事了。别在意这些，我们可是队友。嗯，赶紧修炼浩东之力，明天循环赛第二轮就要开打了。今年是我们光荣的日月皇家魂导师学院四千年来最强的一年，我们的对手只有一个，告诉我，他们是谁？史莱克。好，今天我得到探子情报，史莱克学院只来了三名正选队员，七名预备队员。啊什么？哎呦好，真是的！你们知道这意味着什么吗？蔑视，对我们彻头彻尾的蔑视！马如龙，带。这一届比赛再输给史莱克，你这个正选队长，滚出皇家学院！是。马老，事情没这么简单吧？史莱克学院可不是傻瓜，他们很清楚，派来三个正选，肯定不是我们的对手。小红尘，你千万不要小瞧史莱克，狮子搏兔亦需全力。马老，我的对手只有我自己。坚持两战，林洛尘学姐就回归了。嗯，太好了，我可不会输。嗯，小意思，坚持就是胜利，加油！嗯，我们一定能赢。请双方队长上台抽签。天灵学院在斗灵帝国排名前三，是一支拥有五环魂王坐镇的强队。淘汰赛阶段，他们的纯魂师阵容展现出了不俗的实力。天灵学院队长沈策，魂环两黄三紫。虽然不是最佳魂环配置，但他的武魂是穿透力极强的强攻系器武魂——千机矛。最麻烦的是，他们有两个控制系魂师。分别是冰属性安冷夜和火属性飞雨燕，被称作“冰火双控”。大家一定要小心。木狼，真的不派人过去吗？他们同族有一对，可是有三名魂王啊。这少哲让你来问的。
他放心不下，只派预备队出战，史莱克可能走不长远。为什么一定要获得冠军？孩子们做得很好，你告诉少哲，以霍雨浩为首的这七个孩子，将是史莱克未来千年辉煌的奠基人。这一届大赛。我就是要把他们历练出来，穆老，您把他们看得这么高，十年磨一剑，我们要着眼未来。史莱克学院对千灵学院，团战。让你们见识下我的最强功绩。比赛开始，开五分。<笑>另外两名选手是第一次出赛，看来史莱克学院一直在隐藏实力。莫非史莱克是故意只保留三名正选队员，借此麻痹对手？哼，故技主是，这次不只是模拟了我的魂环，还把王东潇潇的魂环也模拟成六环。对手士气动摇，就等于为我们创造了新机。史莱克学院，除了那个有六个十万年魂环的霍五号，竟然还有两名六环魂帝。白虎公爵的长子戴耀和也是魂帝修为，意味着史莱克至少有四名魂帝坐镇。杨明、宋楚、白晨、叶茂，四人都是防御系七魂师，武魂灵犀盾。他们武魂相同，应该来自同一宗门，配合会很默契。史莱克，出击！西盾是一种防御力很突出的器武魂，这对缺乏攻击力的我们来说，不是好消息。来一场炮火袭美吧！滚到炮台战法！原来隐藏实力的不止我俩呀！气魂回升之下，魂导师确实比同等级的魂师更强。更何况二师兄用的还是火力最大的滚导炮台战法。楠楠学姐，好机会！质很不错，这个魂骨技能的威力接近魂王的地底魂技了。第三魂技，雷霆之怒。第三魂技，宿命之力。
李燕，给我扶住！嗯，烈焰之环，赤之翼，青岩翼智的痕迹增幅，凭借四名防御魂师在前方挡住对手，再加上冰控辅助增强防御，降低对手速度，为的就是给沈策和飞雨燕制造联手发动致命一击的机会。嗯，霍雨浩，迎接你的终结，赤寒，千钧一击。极魔童，灵魂冲击！雨浩，危险！全民置换，全民蹲阵！三生正不息。来不及蓄力第二击了，冷夜，看我的，去！来吧，霍雨浩，让我看看你的真实实力。嗯，嗯，这是你所犯下最严重的错误。永动之欲。嗯我为主宰，还要继续吗？我跟人说。冰霜龙卷的威力，足以媲美魂王的第五魂技，就这样被打回去了。难道他真的是拥有六个十万年魂环的魂帝？什么？霍雨浩、王东、潇潇，都只是史莱克外院二年级学员。嗯。他们三人去年才入学，跟白虎公爵的嫡次子戴华冰同一届，同年击败了戴华冰朱露所在的团队，获得新生考核冠军。这是当初在史莱克学院轰动一时。这么说来，他们确实是预备队员。就凭这样的阵容，他们竟然连胜三场。可仅仅这样的阵容，恐怕不会引起日月帝国的重视。前几天星光拍卖场的拍卖，他们都参加了吗？史莱克和日月都暗中参加了。很好。皇兄，您的意思？接下来要加码了。嗯、那千机毛抵挡他可废了我老大劲儿了。楠楠，快给我揉揉。滚！天灵学院并不是传统强队，我们下一场的对手。正天学院才是真正的强敌。看过他们的第一轮比赛后，我原本打算在与他们的比赛上弃权的。弃权？正天学院有三名魂王坐镇，其队长的修为更高达五十八级。五十八级。他叫叶无情，以他的修为，即使放在史莱克学院，也足以入选正选队员。五十八级，差距实在太大了，我们很难获胜。原本我也这么认为，但看完你们今天的比赛后，我找到了获胜的机会。这个唯一的机会就在你，徐三石身上。
他案子调查过了，史莱克那边只有贝贝、徐三石、江南那三人，是原本今年会升入内院的核心弟子。至于那个叫霍雨浩的少年，除名字外，一无所知。他会不会真的是有六个十万年魂环的魂帝啊？绝无这种可能。今天比赛上，他一招破解冰霜龙卷，也让我一度怀疑他的修为。但仔细想想，就算真的魂帝，也不能直接控制对方魂技，所以只有一种可能：霍雨浩的武魂也是冰属性，且品阶更高。思路对了，洞察力差了些。天灵学院第一发千机矛打出的时候，霍雨浩对沈策射出了一道光束，那道光束让沈策的攻击迟滞了一瞬，很可能是一招精神属性的攻击。您的意思是，双生武魂。霍雨浩的年纪不大，修为最多是四环魂宗。以他双生武魂的天赋来说，确实也算优秀。可惜年岁太小，实力终究不能跟我们笑红尘比。马老，您的意思是，如果年龄相当，我就不是他的对手了？你说呢？就算他是双生武魂，可我也是魂师魂导师双修，在同样年龄的情况下，他的魂力未必能修炼到我这种程度。<笑>很好，我们要的就是这份自信。上届大赛上，白虎公爵的长子戴耀恒曾作为预备队员出战，这一届却没有露脸，所以我有理由相信，本届大赛。史莱克因为某些原因只能派预备队出战，我们日月皇家魂导师学院被史莱克压制了三千年，这一届我们的机会来了。日月必胜！日月必胜！日月必胜！如果史莱克真的只有预备队员在，那他们怕是连下一轮正天学院这关都过不了。原来如此，周老师，您的意思是，下场比赛一开始，我就用玄冥置换与正天学院队长叶无情互换位置，剩下六人围攻叶无情，将其击倒。而在此期间，我也会陷入正天学院六名队员的围殴。就是用我方最强防御换取集中火力，解决对方综合素质最强的选手。只要你能坚持到叶无情被淘汰，史莱克就能获得多打少的人数优势。以徐学长的防御力来说，扛下他们六人合击也不是不可能。但这个战术实施的前提是我们要抽到团战。不错，一旦抽到个人赛或者二二三战法，就很不妙了。如果对阵正天学院的比赛，我们能够晋级。正选队员们就能陆续归队了。今天的比赛双方是正天学院对阵史莱克学院，双方队长上台抽签。大师兄抽签的结果将决定周老师的战术能否顺利实施。哪一个是叶无情？正天学院的队长，用外貌简直媲美王德万。你给我走远点。叶。叶无情，武魂黄金叶，五十八级强攻系战魂师。上届大赛他就已经作为正选队员出场了。请双方同时按下赛制抽签按钮。这是赛前分析中对我们最不利的一种出现结果。正天学院最大优势就是拥有三位魂王，他们必定会在每个回合里都派出一位魂王坐镇，以各个击破的战术，在三个回合里形成对史莱克的绝对压制。没抽到团战，我们是不是要输了？孩子们，我知道这可能对你们过于苛刻
。但作为带队老师，我不甘心就此放弃。我就说嘛，以周老师的性格，怎么会轻易认输？不错，无战而逃，我们就不配是史莱克学院的一员。周老师，我们愿意出战。我们愿意出战。好，你们都是好样的。听我安排，第一站，徐三石、江楠楠，你们出战。讨厌！周老师，之前不是说过，徐学长跟大师兄联手才能爆发最强战力吗？如果对面只有一个魂王，我们可以这样安排战术；但对方有三名魂王，就必须做出调整了。除了队长叶无情、雨梦迪、五十三级强攻系战魂师、唐潇泪、五十二级强攻系气魂师。二二三之战，这两人不会出现在同一队伍中。这样做，无论输赢，都少了一张底牌。有请第一场比赛双方选手登场。嗯、如果我是正天学院领队，一定会派实力排第二的于梦迪出战第一场。既先声夺人，又保留了足够的底牌。哇，周老师，你预料的真准！正天学院，雨梦迪；杨一凡，史莱克学院，徐三石。他是江南南。那个杨一凡，应该是敏攻系魂师，比赛时会协助雨梦迪发起攻击。周老师，您这么笃定，对面会让雨梦迪来当主攻手？当然，因为他拥有当时最顶级的武魂。双翼天使是顶级兽武魂，先天满魂力二十级，素以超强攻击力著称。万年前，震撼整座大陆的那场战争中，海神唐三所面对的两大神奇之一，就是天使神千仞雪这招对杨一凡没用的，这家伙的速度连我这个魂王都自叹不如。小心！啊，他们真正的目标是江南呐、啊！这速度好恐怖！你的对手是我，楠楠。先担心你自己吧。血脉觉醒吗？周老师，您知道，普通玄冥龟品质上是比不上蓝电霸王龙的。他既然跟你并称外院双子星，武魂肯定不普通。我在古籍上了解过，玄冥龟武魂似乎通过某种仪式可以觉醒。我们七个人里面。如果说有人的武魂能够和小师弟的极致武魂相比，那就是三十了。不过他的武魂处于封印状态，没有足够强的刺激，无法突破封印。刚刚为了救奶奶，暂时突破了封印。大师兄，徐学长这武魂究竟是什么？
，没错，能够与我媲美的神兽血脉，神兽玄武。为什么为了救楠楠姐，徐学长能突破封印啊？这也是一段孽缘，似乎三十玄武血脉觉醒的仪式，跟楠楠有关。小心！这名玄冥归魂师爆发出的战斗力确实强悍，但与梦迪可是拥有天使武魂的魂王，即使以一敌二，胜券在握。天心之佑。与梦迪的魂力暴涨了一倍，你还好吗？还好，我说过我会保护你的吗？天使，他要发出最强一击了。楠楠，抱歉，这招我只能抵挡三秒。够了。明阵，玄冥遁阵，玄冥之力，熔环，许三十这一击的威力也达到万年魂技的级别了。风神斩。近身，足以让江南南近身施展游技了。妖光，妖光我们赢了。二二三之战，第一战，胜者是兰克学院。三十来自一个拥有神兽血脉的隐士宗门，可惜他现在不是通过仪式觉醒，而是因强烈的情绪波动暂时突破封印。觉醒是暂时的，而且要很长时间恢复。下一场循环赛肯定不能出战。楠楠，你先送三十回去休息。徐学长好像伤得很重。第一场我们赢了。还淘汰了对方实力第二的魂王，占据比赛主动权。菜头，潇潇，第二场你们两个上。嗯、有请第二场比赛双方选手登场。正天学院，唐潇泪，嗯，血狼，史莱克学院，何菜头，潇潇，他们把最强的留到了最后。比赛开始。<笑>那个潇潇，上场比赛还是六环魂帝，恐怕霍雨浩的六个十万年魂环也有问题。嗯，去把护国斗罗陈刚叫来。是。正天学院派出的选手魂环等级，实力完全碾压史莱克的两名选手。史莱克有什么底气出战？哼，底气嘛。嘿嘿。
魂道是单兵最强攻击武器。抽取魂道炮。史莱克学院魂导系居然研发出了魂导式单兵最强攻击武器。驱动超巨魂导炮需要吸收一名魂王全部魂力，整天学院可不会给他充能的时间。哎、他的剑是魂环凝聚的，再等四阶，我们能赢。漂亮，那就先解决你。真正魂灵挡不下来的。二师兄强行提升魂力，将超巨魂导炮的蓄能时间缩短了一半。有意思。能完成了，小熊，不，你们这群混蛋！结果怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。但前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。太可惜了，好险！胜者，正天学院。师兄，大师兄。小小，小小。是我保护你才对，我发誓，以后再也不会让你受到伤害。菜头，小小，你们做的非常好，我们绝不会让你们的付出白费。宇浩，王东，贝贝，准备出战。是。
天学院，燕儿。登天学院叶无情，领教各位高招。陛下，您找我，你是我星罗帝国护国斗罗，帮我看看这孩子的底细。是，陛下。魂道麻痹射线，成功麻痹了叶无情，并利用叶无情的黄金液重创上棺材。这是麻痹魂道射线，身体变迟缓了。混蛋！我们的目标一开始就是你，叶无情。队长，我帮你挡一阵，你尽快恢复。心月流火。嗯，移情万钧。金地招！火焰囚笼！快点脱离牢笼！就算淘汰，我要带走你们！休想！消耗太大，快使用奶瓶。你是史莱克队长，那就先解决你。很好，你还有资格让我使出全力。黄金夜之舞，一片黄金夜的爆炸威力就够强了。就问天皇之天，叶无情作为三位魂王里的最强魂王，实力真的非常强悍，为此他们要撑不住了。寻常的技能已经无法与之抗衡，必须激发我的极限。剑霸王龙已经是顶级兽武魂，而黄金圣龙比这血脉更为精纯。龙是魂兽始祖，黄金圣龙这一生龙吟
，让在场所有兽魂师的武魂都忍不住要俯首称臣。史莱克学院创始人黄金铁三角武魂融合才能使出的黄金圣龙，而贝贝一人就能实现，这孩子的天赋无与伦比。霸皇，雷月。我等级更高的黄金封印也算不容易了，但除此之外，你还是无法获胜的。是吗？不用管我，趁现在干掉他！璀璨中的凋零，黄金之路。胜利不是靠我一人。封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。雨浩，你的魂力都快透支了，不能辜负大师兄的付出。雨浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这场胜利，我们必须守住。对，这不是人类该有的气息。凶兽，这是凶兽的气息。玄玉手，你魂力不足，想不到我。冰皇，执诺。我想不到你，但是可以让你品尝失败。雨浩，此子不能留。霍雨浩、叶无情调出比赛台，出局。这是，史莱克赢了。<笑>我宣布，本场比赛获胜者是国公小西。最终还是由我来终结比赛呀！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了，<笑>是我们大爷。
我们赢了！正天学院对史莱克学院，胜者史莱克学院星罗陛下，裁判和观众们，这场比赛虽然赢了，但打得如此艰难，你们的心中必然有疑惑。我必须要为孩子们证明，他们并非史莱克正选队员，仅仅是预备队员。预备队员，果然，我们史莱克学院在参赛途中突遭重创。目前只能派预备队出战，但孩子们为了史莱克的荣耀竭尽全力，面对强大的对手也从未退缩，创造了以弱胜强的奇迹。我，周一，史莱克的带队老师，向他们致以敬意。周老师不愧是名震大陆的史莱克学院，全预备队阵容打出如此战绩，那他们正选队员的实力定已超出了我们的预估。史莱克，不差。<笑>队长，你听到了吗？史莱克全是预备队员。天助我也！史莱克能派的只有预备队，预备队还被打残了。下一轮跟我们的比赛，我们长宁学院赢定了。你醒了，修炼好动之力果然能加快你恢复。王东，我们赢了吗？当然，我王东出马，哪有输的道理？我跟你说。当时就是这样，然后就是一个发力。原来如此，你拿出了第二武魂，一锤定音。我是双生武魂哎，你怎么一点都不惊讶？<笑>有什么好惊讶的？我们俩的武魂契合度百分百，我是双生武魂，说明你必然也是。哼，原来你早知道。<笑>你跟昊天宗是什么关系啊？周老师说过，他们的直系弟子不都是姓唐的吗？
，暂时保密。王东到底是什么身份？小心！啊！敢问前辈名讳，少我们有何要事？老夫是星罗帝国的护国斗罗成刚，看了你们和正天学院的比赛，有事要找你求证。霍小子，说吧，你是十大凶兽哪一个化身成人？混进星罗帝国参加精英赛，是何决心？来者不善，丁丁，准备接管宇浩身体。嗯，且慢。此人是封号斗罗，你们贸然出手，反而会伤了云浩。凶兽，前辈，我不知道您在说什么。前辈，您肯定是误会了什么。我和宇浩同住同吃一年了，他绝对是人。果然不承认，那就让老夫来揭穿你。刚刚那场比赛，你是如何克敌制胜的？前辈，我是双身武魂。第二武魂有极致之冰属性，不左右而言他。先前比赛你迫不得已动用了自己的本源力量，流露出一丝你本来的气息。身为顶级凶手，混入大赛所谋甚大，莫非是想暗杀各国的青年精英，引各国围攻星罗？冰属性的十大凶手，一个是排名第三的雪女。一个是排名第七的冰壁帝皇蝎，不是冰冰才第七，这群人连什么眼力见呐？冰冰应该排第一。让我看，你的真身是哪一个？请前辈手下留情，宇浩绝不是混兽。我的武魂对魂兽气息最为敏感。只要魂力入体，你就算演得再真，也将原形毕露。啊！你真的是人类？早告诉过你了。行了，您来了。敢戏耍老夫，我那堂堂护国斗罗，谁来都不放在眼里。既然你真的是人类。今天就当无事发生。要是让我知道你们谁敢说漏嘴的话，这家伙太过分了。宇浩，你怎样？我没事。要是玄老在，哪轮得到他耍横？天王阁，为什么那个封号斗罗看不出异样？因为你本来就是人类呀，真相是最不怕被揭穿的。那个叫玄老的超级斗罗都看不出你的不同，刚才那半吊子封号斗罗更没这个能力。什么人，敢在老夫面前造次，还不现身？堂堂护国斗罗，竟然欺负两个小孩子！前辈是史莱克的人，我是担心那霍宇浩是凶手化身。少废话，打了史莱克的小辈，别以为能糊弄过去。
释放，地球魂这个。身为封号斗罗，欺负两个两三环的孩子，简直就是浑身耻辱。回去给宇浩和王东道歉，此事我做罢。呃，谢前辈手下留情，敢问前辈封号时，废话少问，快去道歉。好，我会谨记教训。真正的强者相比，我什么都不是。快点走，别磨磨唧唧的。我们去看看潇潇的伤势恢复的怎么样了。我想了一晚都没想明白。啊啊啊、昨晚那个陈刚。为什么要回来跟我们道歉？也许是忌惮我们未来的能力。要不要再来晚城？好，四大哥。小心烫。今天突然有胃口了，好饿。太好了，你还想吃什么？我都给你做。嗯。小夏伤势虽重。还好都是皮肉伤，休息一段时间可以恢复。大师兄和三师学长的武魂，休养几天也能复原。只是今天的比赛，我会出场。林旭杰，尊敬的各位来宾、参赛选手们，今日高级魂师精英大赛将开始第四轮的循环赛。循环赛第四场，史莱克学院对长明学院，团战。这场比赛战前不需要战术安排吗？哼！史莱克学院，这场比赛是团战，不是二二三之战。两人就够了。啊哦、<笑>你是谁？史莱克已经伤到连替补的替补都派上了吗？小子们，我们长宁学院将成为斗罗大陆万年来第一支击败史莱克的队伍。
环。我是正选队员，裁判，可以宣布结果了。胜胜者是莱克学院。这就是史莱克的正选队员，不妙啊！我都没自信了。好，好，九妹。计划可以提前实施了。遵命。哎呀，林学姐归队后，我们轻松晋级决赛圈。现在小桃姐和大耀恒学长也痊愈了，我更没表现的机会了。可惜我家楠楠看不到我的赛场英姿了。<笑>开赛以来，我、王东、潇潇的魂力都提升了一级。我现在是二十八级，王东是三十二级，潇潇更是突破了三十级界限，只缺一枚魂环就能跨入魂尊了。嗯，决赛阶段的对阵表出来了，我们十六进八对阵的学院是老对手了，斗灵帝国第一学院，斗灵皇家学院。斗灵，斗灵皇家学院正选队员有五名魂王，两名魂宗。都配备了魂导器，决赛赛制又有了修改。为了更完整的展现参赛队伍的实力，决赛阶段的交战双方要在两天内先后进行团战和个人淘汰赛。话说的好听，改赛制的真正目的就是为了卖更多门票吧？我们人员并不齐整，为了应对繁重的赛程，必须做出调整。嗯嗯、你是？星光拍卖场的清雅小姐，史莱克学院的诸位贵宾，冒昧打扰了。今晚我行将举行一场顶级拍卖会，盛邀诸位贵宾光临。真是瞌睡送枕头啊！我们正好也缺几件趁手的魂导武器、嗯。多谢，我愿一定准时出席。一百五十六万三次，成交！恭喜这位贵宾，拍得八级进账魂导器。霸虎炼魂刀，哼，这件魂导器融合了一块万年霸虎的魂骨，正适合我的武魂。不过我是真没想到，九九公主居然亲自主持拍卖，可见压轴拍品的价值难以想象。加上之前拍下的十二枚六级定装魂导炮弹，我们这次拍卖的预算……周老师，霸虎炼魂刀的金额还是我来付吧。我是白虎公爵长子，算小半个东道主。而且快毕业了，再拿学院的资源也说不过去。请看下一件拍品。混蛋！冰帝，你怎么了？那是。魂骨，这块左臂魂骨虽然只有五万年，其威能却能与十万年级别媲美，因为它出自极北之地的超级魂兽冰帝蝎，温度越低，冰就越坚硬，越可怕。而冰帝蝎一族拥有极致之冰的属性，这块魂骨的本体魂兽更是有着一个超强魂技冰棒，给猎杀者造成了毁灭性的打击。直到封号斗罗出手，才将其制服。冰帝，你别急，我自有办法。各位贵宾，竞拍马上开始。顶级冰系魂骨可遇不可求，学院一定尽力争取。宇浩、洛尘，你们谁来？周老师，您能以学院的名义联系这个拍卖行的负责人吗？公主殿下。嗯主殿下驾到
，你说我们的拍品有问题，有何依据？依据就是他的冰币皆误会，问题不在魂骨，而在吸收者。请看。如果没有与冰帝蝎同等极致之冰的武魂与体质，绝不可能吸收成功。这是属于冰帝蝎一族的骄傲。这件事我做不了主，各位稍后。陛下驾到。不必多礼，情况我已听九妹说清楚了。既然这块魂骨是有缘者居之，不如就用作斗魂大赛的冠军奖品吧。小兄弟，能不能获得它，就看你的能力了。接下来拍卖的是封神台。它有九级魂导师打造，有着封闭时间、空间的强大能力。可以封印一切生命体。要是能研究清楚九级魂导器的构成，对整个魂导器的帮助都是无可限量的。嗯，弱肉强食，人类善于创造思考。魂兽若继续固步自封，情况不妙啊！如果把魂兽逼急了，人类定会遭到反噬。只有我们日月帝国才有能力制作九级魂导器，封神台更是九级魂导器中的极品。看来日月帝国内部有奸细。各位贵宾误会了，封神台并非拍品，或者说它只是真正拍品的容器。最后这件拍品是世所罕见的珍宝，十万年魂兽胚胎，只要与它融合，就能直接拥有十万年魂环与魂骨，甚至是顶级武魂，铸就超级强者。十万年魂兽重修为人的过程被强行阻断。还能留下这种胚胎，能做到这种事的人，很强大，也很残忍。这是什么？十万年魂兽要逃出来了吗？那封神台上的气息，为何如此熟悉？一旦被封印，哪怕是封号斗罗花上千万年时光，也难以逃脱封印。这就是九级至宝。封神台的能力。哦，有封神台在，完全可以修炼至合适的境界，再吸收那十万年魂兽胚胎，获得最大的增幅。现在我宣布，封神台拍卖正式开始，起拍价一亿金魂币，一亿三百万，一亿一千万，一亿三千万。一亿四千万，我看谁敢跟我们抢！一亿五千万，一亿五千万第一次，一亿五千万第二次，果然不是我们能拿下的。一亿五千万第三次，封神台成交。偏偏落入了日月帝国手中，那个讨人厌的笑红尘，果然是我们的劲敌。别想了，现在最重要的是拿下冠军。走。回去训练。果然上钩了，我马上把他们用来交换的这些魂导器送到研究所。不过，大陆各方强者可不会放任他们坐拥至宝。十年内，日月帝国定会有大动作。我们只有失次驱虎吞狼之机，拖延他们，同时尽快加强我方实力。记住，你们都不需要使出全力。马小涛，你不准用第六魂技，而戴耀恒，则是保存魂力，留给后面四强比赛。所以，我建议你用上霸虎炼魂刀。我也只用前五个魂技就行，为何要用刺刀？他们队长孤竹剑的紫黄竹武魂很罕见，这种武魂搭配上精神类魂师小风，极有可能生成一种变幻莫测、再生能力强的阵法，耗尽你们的魂力。所以，封存魂力，一刀斩断。马小涛，你和戴耀恒一定要记住我的话。嗯。嗯
史莱克高级魂师学院对阵斗灵皇家高级魂师学院，比赛开始。不愧是拥有五大魂王的斗灵学院，一上来就摆出这样的防御阵型，必然是有什么强大的攻击需要时间准备，所以不能给他们时间。宇浩，精神探测共享。全民置换，不晚点回来。早料到你们会使用这种阴招，不妙！干他！我也是有准备的，全民置换。戴耀恒，你们拿下顾书记。再见。第四魂技，幻紫竹阵。就凭我们？哼。马小桃，你喜欢捉迷藏吗？迷藏，其余人按原计划进行。失去目标的感觉如何？这个游戏好玩吗？你生气的样子也很可爱，就由我一人来终结你吧。史莱克，将以你们而蒙羞。根本无法躲避。无法穿透迷雾。白虎护身阵，白虎魔石剑。白虎金刚变，很有牺牲精神。这样的方式，你能防御几次？史莱克居然全体陷入了困境。斗灵在干什么？而斗灵皇家学院似乎在酝酿着更大的攻势。不知道这些巨大的盾牌后面，他们在酝酿什么样的杀招？嗯，让我来。对于我们邪魔白虎代价而言，进攻才是最好的防御。是八级魂斗技，八虎炼魂刀。
思了。一般我出手不会这么狠，但这是我本届大赛第一次出场，只能拿你开刃。巨炮的威力足以摧毁一支军队，这就是他们一直在密谋的杀招。迷雾散开了，发现目标，小桃姐，雨浩，多谢，技能完成，小桃姐，凤凰穿云翼，发射。史莱克学院拥有的实力，教练。